హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా సో మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే నా పేరు హిమబిందు అండ్ నేను ఈ వీడియో మా మార్నింగ్ హెల్దీ డ్రింక్స్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో ఈ మార్నింగ్ డ్రింక్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి తాగుతున్నామండి అంటే వీక్కి ఒక టూ టైమ్స్ అలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో ఈ డ్రింక్ ప్రిపరేషన్కి నేను త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బెర్రీస్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రాస్బెర్రీస్ ఇలా పింక్ కలర్లో డాటెడ్గా ఉంటాయి అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ బ్లాక్ బెర్రీస్ అండి ఇవి ఇలాగా అంటే కొంచెం పొడుగ్గా ఉండి డాటెడ్గా ఉంటాయి ఇవి కూడా అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ బ్లూబెర్రీస్ ఇవి యాక్చువల్గా మనకి ఫ్రెష్గా దొరుకుతాయి బట్ ఏంటంటే మేము రెగ్యులర్గా కాదు కదా అని చెప్పి ఫ్రోజన్వి తెచ్చుకొని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇలాగ మనకి కాస్కోలో దొరుకుతుంది త్రీ బెర్రీ బ్లెండ్ అని చక్క ఇదైతే మనకి ఒక వన్ మంత్ వరకు ఒక ప్యాకెట్ తెచ్చుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు అదే ఫ్రూట్స్ అయితే ఎక్కువ రోజులు ఉండవు కదా పాడైపోతున్నాయి త్వరగా సో నాకు దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అని అనిపించింది సో ఒక కప్ ఆఫ్ బెర్రీస్ యూజ్ చేస్తున్నాను మొత్తం మిక్స్డ్ బెర్రీస్ సో దీంట్లో ఇప్పుడు నేను మన బాదం నేను నైటే సోక్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఒక ట్వంటీ బాదం దాకా పీల్ ఆఫ్ చేసి యాడ్ చేస్తాను దీంట్లో సో దిస్ డ్రింక్ ఈజ్ రిచ్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ఏంటంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండ్ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్కి చాలా యూజ్ అవుతుందండి బెర్రీస్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ విటమిన్ సి అండ్ హై ఫైబర్ ఇంకా ఆల్మండ్స్ గురించి మీ అందరికీ తెలుసు కదా సో కార్తీక్ కూడా కొన్ని ఆల్మండ్స్ ఇచ్చేస్తాను మార్నింగ్ అండ్ మేము ఈ జ్యూస్ కోసం యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఇప్పుడు దీంట్లో నేను నెక్స్ట్ యాడ్ చేసేది చియా సీడ్స్ ఇవి కూడా నైట్ సోక్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను బాదంతో పాటు మీకు నేను చియా సీడ్స్ గురించి ఏం చెప్పక్కర్లేదండి నా రెగ్యులర్ వీడియోస్లో చియా సీడ్స్ గురించి ఆల్మోస్ట్ చూస్తున్న వాళ్ళకైతే తెలిసే ఉంటుంది అండ్ వీటి గురించి కూడా నేను ఒక సెపరేట్ వీడియో కూడా చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ కొంచెం వామ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే అవి ఫ్రోజన్ బెర్రీస్ కదా కొంచెం చల్లగా ఉంటాయని అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఒక బనానా సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ జ్యూస్ షాము నేను ఇద్దరం చెరో గ్లాస్ తాగుతాము అండ్ తర్వాత కొంచెం హనీ యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ హనీ యాడ్ చేసి ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తము బ్లెండ్ చేసేస్తానండి చక్కగా మంచి అంటే మీకు క్రంచిగా కావాలి కొంచెం బాదమ్మ టెక్స్చర్ తెలియాలి అని అంటే సెమీ సాఫ్ట్ అండ్గా చేసుకోవచ్చు ఆరల్స్ కంప్లీట్గా జ్యూస్ కింద చేసుకుని అండ్ టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ జ్యూస్ వన్ ఫర్ షామ్ అండ్ వన్ ఫర్ మీ చక్కగా వీక్లీ ఆల్మోస్ట్ టూ టు త్రీ డేస్ ఈ జ్యూస్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాం మార్నింగ్ డ్రింక్ కింద చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ టమ్మీ ఫుల్నెస్ కూడా ఉంటుందండి ఇంకా మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేయము ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ తర్వాత జస్ట్ ఒక స్మాల్ కప్ ఆఫ్ కాఫీ తీసుకుంటాం అంతే బెర్రీస్ బదులు దీంట్లో యాపిల్ కానీ ఆరెంజెస్ కానీ లెమన్ జ్యూస్ కానీ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత జునుకి స్నానం చేయించేసాను మిల్క్ తాగిపించేసి ఫస్ట్ అండ్ ఇప్పుడు పిల్లలకి నేను వింటర్ కేర్లో మాయిశ్చరైజర్గా సెటాఫిల్ వాడతాను యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మా పిల్లల స్కిన్కి సెటాఫిల్ మాయిశ్చరైజర్ సరిపోతుంది కొంచెం ఇంకెవరికైనా బాగా డ్రైగా ఉందనుకోండి యూసరిన్ కానీ లేకపోతే యాక్వాఫర్ వాళ్ళవి అండ్ వానిక్ క్రీమ్ అని చెప్పి డీప్ మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా వాడచ్చు వింటర్కి మొత్తం స్నానం చేసిన వెంటనే మనకు కొంచెం తడి ఉన్నప్పుడే మాయిశ్చరైజర్ రాసేస్తే చక్కగా స్కిన్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అండ్ జునూకి నేను స్నానం చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసే సోప్ వచ్చేసి యూసర్ ఇన్ బేబీ వాష్ అండ్ షాంపూ ఆల్మోస్ట్ జును పుట్టినప్పటి నుంచి అదే యూజ్ చేస్తున్నాను చాలా బాగుంటుంది మాయిశ్చరైజింగ్ ఎఫెక్ట్ తోటి ఇక్కడ చాలా చెలెక్కు కదండి సో స్కిన్కి కంపల్సరీ మాయిశ్చరైజింగ్ అనేది చాలా అవసరము పిల్లలు కానీ మనం కానీ మాయిశ్చరైజర్ అనేది తప్పకుండా పెట్టుకోవాలి ఆరల్స్ ఎగ్జిమా ఫామ్ అయిపోతుంది బాగా డ్రై అయిందంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ హీటర్స్ ఒకటి ఆన్ చేసుకుంటాం కదా సో ఎయిర్లో మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో కంపల్సరీ స్కిన్కి మాయిశ్చరైజర్ అనేది రాసుకోవాలి అండ్ మా జున్ను పిలకలు చూసారా కొంచెం పెద్దగా అయిపోయాయి కదా పోనీ టైల్స్ జుట్టు పెద్దగా అవుతుంది అండ్ జునుకి కంపల్సరీ స్నానం చేశాక బొట్టు పెడతాను స్టిక్కర్స్ యూజ్ చేయనండి అంటే ఫంక్షన్స్ మాత్రమే స్టిక్కర్స్ యూజ్ చేస్తాను కొంచెం ఆ గంబలు ఎలర్జీస్ వస్తాయని తిలకమే వాడతాను ఇవన్నీ నేను కూడా అదే పెట్టుకుంటాను డైలీ ఎంత ఇష్టమో బొట్టు పెట్టించుకోవాలంటే జున్నుకి చూడండి ఎన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తుందో అద్దంలో చూసుకొని 
అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా నేను కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోవాలండి లంచ్ ప్రిపరేషన్ కోసము సో అందుకని జున్నుకి ఇలాగా కొన్ని స్నాక్స్ ఇచ్చాను గోల్డ్ ఫిష్ బిస్కెట్స్ నేను ఈ గోల్డ్ ఫిష్ బిస్కెట్స్ కాస్కోలో తీసేసుకుంటాను ఎందుకంటే కార్తీ పాప ఇద్దరికి కావాలి కదా సో పెద్ద ప్యాకెట్ తీసుకున్నా పర్వాలేదని చెప్పి తీసుకుంటాను సో ఇవి వచ్చేసి మల్టీగ్రెయిన్ బేక్డ్ బిస్కెట్స్ చిన్న చిన్న ఫిష్ షేప్లో ఉంటాయి విత్ చెద్దార్ చీస్ సో హెల్దీ మీరు చక్కగా పిల్లలకి స్నాకింగ్గా పెట్టుకోవచ్చు అది మిడ్ మీల్ స్నాక్స్లో సో ఇప్పుడు నేను లంచ్ కోసం అని చెప్పి మా ఇన్స్టెంట్ పాట్ యూజ్ చేసి దాల్ మక్కని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో దానికోసం సాటే మూడ్లో పెట్టుకుని కొంచెం ఆయిల్ వేడి అయ్యాక బిర్యానీ ఆకు జీలకర్ర అండ్ టూ ఆనియన్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను సో ఈ ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యే లోపిని మనము ఒక టూ టమాటోస్ తీసుకుంటున్నాను మీడియం సైజ్ టొమాటోస్ ఇవి ప్యూరీ కింద చేసేసుకోవాలి అండ్ నేను ఇప్పుడు ఈ దాల్ మక్కని కోసం టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రీన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను మనకి రెడ్ రాజ్మా ఉంటుంది కదా చిన్న బీన్స్ అవి అండ్ హోల్ ఉరత్ దాల్ అంటే మొత్తం గుండు మినప్పప్పు పొట్టు తీయన పప్పు ఉంటుంది కదా అవి సో అవి ఒక గ్లాస్ మినప్పప్పుకి రెండు గ్లాసులు రాజ్మా నైటే నేను చెక్క కడుక్కొని నానబెట్టుకున్నాను మొత్తము ఒక గ్లాస్ మినప్పప్పు రెండు గ్లాసులు రాజ్మా అండ్ ఇప్పుడు మనం ఫ్రై అయిన ఆనియన్స్లో ఒక స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అండ్ అది కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక మనం మా రెండు టమాటోలు ప్యూరీ చేసుకున్నాం కదా దానికి కూడా వేసుకుని ఒక ఐదు నిమిషాలు చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు దీంట్లో మన పౌడర్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి నేను ఒక స్పూన్ ధనియాల పౌడరు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర పౌడరు అండ్ సాల్ట్ కొంచెం పసుపు పసుపు ఈ మధ్య ఎక్కువనే వాడుతున్నానండి అన్ని కర్రీస్లో నేను అండ్ ఒక స్పూన్ కారం ఎలానో పచ్చిమిర్చి చేసాం కదా కారం ఒక స్పూన్ సరిపోతుంది ఒకవేళ లేదు ఇంకా స్పైసీగా కావాలంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువేసుకోవచ్చు అండ్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఒక స్పూన్ గరం మసాలా అండ్ మనం రాత్రి ఏవైతే నానబెట్టుకున్నామో అవి మొత్తం అన్నీ వేసి బీన్స్ చక్కగా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ మసాలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అదంతా చక్కగా బీన్స్ తోటి మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదే ఇన్స్టెంట్ పాట్లో బదులు మీరు ప్రెషర్ కుక్కర్లో కూడా వండుకోవచ్చు అండ్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఇవి మన బీన్స్ మునిగేటట్టు వాటర్ వేసుకోవాలి ఎక్కువ వాటర్ అవసరం లేదు జస్ట్ అవి కొంచెం ఆ వాటర్లో మునిగితే సరిపోతుంది ఈ బీన్స్ అనేవి వీక్లీ వన్స్ అయినా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి మన డైట్లో ఎందుకంటే పిల్లలకి మంచిది మనకు కూడా మంచిది రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్ అండ్ ఫైబర్ సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను వాటర్ వేసి లిడ్ క్లోజ్ చేసేసుకుని సీలింగ్ మోడ్లో పెట్టుకుని సాటే మోడ్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు ఇన్స్టెంట్ పాట్లో ఏంటంటే డైరెక్ట్ బీన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది చక్కగా అది మనం ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది హై ప్రెషర్లో థర్టీ మినిట్స్ కుక్ టైమ్ అండ్ నేను కుకింగ్ టైం అయిపోయాక కంప్లీట్ ప్రెషర్ న్యాచురల్గా రిలీజ్ అయ్యాక లిడ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తారంటే మీరు కొంచెం మ్యాష్ చేయాలి మెత్తగా అప్పుడు మీకు గ్రేవీ టెక్స్చర్ మంచి చిక్కగా గ్రేవీ టెక్స్చర్ వస్తుంది సగం బీన్స్ అలా ఉండి సగం బీన్స్ అలా మెత్తగా చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అండ్ చాలా కమ్మగా ఉంటుంది అండ్ దాల్ మక్కని అంటే ఏం చేయాలి మక్కని అంటే బటర్ యాడ్ చేయాలి కదా సో కొంచెం బటరు కొత్తిమీర వేసి మనం ఇన్స్టెంట్ పాట్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఇది కాసేపటికే కొంచెం దగ్గరికి అయిపోతుందండి ఇప్పుడు ఇలా కనిపించినా సరే అండ్ తర్వాత మా జున్నుకి లంచ్లో చక్కగా దాల్ మక్కని విత్ రైస్ పెట్టేస్తున్నాను అండ్ ఇంకొకటి ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ వింటర్లో మన పిల్లలకి లిప్స్కి కంపల్సరీ మాయిశ్చరైజర్ పెడుతూ ఉండాలి లిప్ బామ్స్ సో తినేసాక మనం మూతి కడిగేస్తాం కదా మళ్ళీ డ్రై అవ్వకుండా లిప్ బామ్ పెట్టాలి ఆరల్స్ చాలా డ్రై అయిపోతాయి అండ్ నేను రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే లిప్ బామ్ వచ్చేసి యాక్వాఫర్ లిప్ రిపేర్ లిప్ బామ్ అండి చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ వింటర్లో ఏంటంటే మనం ఈ హీటర్స్ వాడటం వల్ల పిల్లల స్కిన్ చాలా డ్రై అయిపోతుంది అండ్ ఎగ్జిమాకి దారి తీస్తుంది సో అది అవాయిడ్ చేయాలి అని అంటే మనం చక్కగా ఈ మాయిశ్చరైజర్స్ ఈ లిప్ బమ్స్ ఇవన్నీ ఫస్ట్ నుంచి వాడితేనే అవి రాకుండా పిల్లల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయగలము అండ్ ఇంకొకటి వీడియోలో నేను చూపించాలనుకుంటుంది ఇప్పుడు ఈ మంత్లో ఈ క్యాలెండర్స్వి ఆఫర్స్ వస్తాయండి షటర్ఫ్లై వాళ్ళవి సో నేను ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి క్యాలెండర్స్ ఇస్తున్నాను నా బాగా నచ్చాయి కాబట్టి మీకు షేర్ చేస్తున్నాను సో ప్రతి ఇయర్ ఇప్పుడు ఈ డిసెంబర్ మంత్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ విత్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఇస్తారు సో ఇది వచ్చేసి
అక్కడ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ కూడా ఉంటాయి మీకు ఏది కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆప్షన్స్ అంటే మనకి ఎలాంటి మోడల్లో కావాలో సో మనం ఇలాగ ఫొటోస్ దాంట్లో ఎడిట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకుంటే మన క్యాలెండర్స్ చక్కగా రెడీ అయిపోతాయండి మన ఫొటోస్ తోటి ఈ మధ్య ఎలానో మనం ఆల్బమ్స్ ఇలాంటివన్నీ చేయించుకోవట్లేదు కదా సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ప్రతి ఇయర్ ఆ ఇయర్కి సంబంధించిన మెమరీస్తో ఒక క్యాలెండర్ చేస్తున్నాను సో ఈ క్యాలెండర్ నాకు ఆఫర్లో ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ డాలర్స్కి వచ్చేస్తుందండి విత్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండ్ దీని సైజ్ వచ్చేసి ఎయిట్ బై టెన్ క్యాలెండర్స్ ఇవి సో టూ థౌజండ్ నైన్టీలో నేను కన్సీవ్ అయ్యాను కాబట్టి ఆ ఇయర్కి రిలేటెడ్ ఫొటోస్ అంటే నేను కన్సీవ్ అయిన ప్రె మెటర్నిటీ ఫోటోషూట్ తర్వాత కార్తి కిండర్ గార్డెన్కి ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద స్కూల్ ఫోటోషూట్ ఇలాగ ఆటమ్ కలర్స్ ఆ ఇయర్ తీసుకున్నవి మొత్తం అంతా అంటే ఏ ఇయర్కి ఆ ఇయర్ అండి సో ఆ ఇయర్లో జరిగినవన్నీ ఇలాగ క్యాలెండర్ చేయించాను చూసారా అదే ఇయర్ జున్ను పుట్టింది సో ఇక్కడ నుంచి జున్ను కార్తిక ఇద్దరు ఫొటోస్ యాడ్ ఆన్ అయ్యాయి అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ కంప్లీట్ జును అండ్ కార్తికేయ ఫొటోస్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమమ్ సో ఫిబ్రవరిలో ఏంటంటే మా మ్యారేజ్ డే కాబట్టి దానికి రిలేటెడ్ ఫొటోస్ మా ఇద్దరివి పెట్టాను దీంట్లో సో ఇలాగ ఇప్పుడు ఈ మంత్ కూడా ఈ ఆఫర్ వస్తుంది జస్ట్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ అండ్ మీలో ఎవరైనా అంటే మీకు షటర్ఫ్లై యాప్ ఉంటే చూసుకుంటూ ఉండండి ఆఫర్ కోసము మెయిల్స్ వస్తాయి ఆరల్స్ ఒకవేళ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకవేళ ఫాలో అయితే నేను ఈ ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు నేను కంపల్సరీ పోస్ట్ చేస్తాను ఆఫర్ వచ్చినట్టు ఎందుకంటే ఈవెన్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ క్యాలెండర్ చేయిద్దామని చెప్పి సో అదండి దీస్ ఆర్ ఆల్ మై మెమరీస్ అండ్ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చుంటుందని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు గివ్ మీ అ లైక్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్